大家好。喜欢吃辣的可以多加一点，不能吃辣的朋友就少加一点点就行。切好以后装入碗中，加入三勺生抽、两勺香醋、一点花椒粉、一点盐，适量的凉白开。差不多四十分钟过了以后，咱们的鸡爪也冷冻好了。冷冻之后去骨就容易一些，现在就可以开始给鸡爪去骨了。用小刀把鸡爪像这样切一下，然后准备一根牙签，把牙签插进切口里边。像这样贴着鸡爪的骨头，把骨头和肉分离，慢慢的像这样划开，不要心急。用牙签划，划的非常快。用牙签把鸡骨头和肉分离，不仅能够得到更多的肉，而且待会儿去骨也是非常的方便。整个过程大概需要十秒钟左右就可以啦。像这样去好以后，再把鸡爪里边的骨头取出来。用牙签分离鸡爪，就算是没有指甲的朋友也可以轻松做到。把所有的骨头全都取出来，不一会儿咱们就得到了一个无骨的鸡爪。用牙签取出鸡爪的骨头，真的是又快又好又方便。建议大家可以试一下。比直接用指甲抠快多了。全都弄好以后，把它装进碗中
把之前调好的料汁直接倒进来，用筷子充分的搅拌均匀。拌匀以后可以立即吃，也可以腌制三个小时以上再吃。腌制过后更容易入味吃起来更加好吃一些。咱们这个五谷鸡爪就做好了。这样做出来的五谷鸡爪，简单省事，酸辣开胃，既 Q 弹又入味比外面卖的还要好吃。而且自己在家做的，干净卫生，无添加，孩子吃着也放心。过年的时候做上一大盆，酸辣开胃，吃起来特别好吃。招待亲戚朋友也是倍有面子的。我们家经常这样做，上桌以后，老人和小孩都特别喜欢吃。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，记得转发收藏哦。点击我的头像，可以观看更多的美食视频。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，感谢您的观看，咱们下期视频再见。